Đây là AOG Phone 5S chính hãng các bạn ạ Chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trần Studio Đây là AOG Phone 5S chính hãng chiếc gaming phone mà có lẽ các bạn đang chờ đợi nhất vào cuối năm nay Khi mà nó sẽ có một vài những nâng cấp để cho các bạn có thể có những trải nghiệm tốt hơn Trong khi đó thì mức giá của nó là không đổi so với con AOG Phone 5 mà trước đó các bạn đã thấy Tức là nó vẫn sẽ nằm ở mức giá là 20 triệu 990 nghìn Và tất nhiên thì các bạn cũng sẽ có một số những ưu đãi quà tặng các thứ tại Cellphonex Thì các bạn có thể tham khảo tại link mình để phía bên dưới mô tả của video Bên trong hộp của cái con máy này thì nó cũng giống như con ROG Phone 5 thôi Tức là các bạn sẽ có củ sạc 65W này Các bạn sẽ có thêm cáp sạc USB-C to C Và các bạn sẽ không có đó là quạt Aeroactive Thì uh, đây là một điều bình thường Việt Nam của chúng ta sẽ bị cắt giảm một số những thứ đó Thì uh, các bạn cũng có thể mua thêm, mua rời Rất tiếc là mình không mượn được full hộp ở đây để có thể sâu đến cho các bạn xem toàn bộ cái hộp Mình chỉ mượn được máy và cái bộ phụ kiện này thôi Ok, quay trở lại với chiếc ROG Phone 5S mà mình đã có ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là với mặt lưng của chiếc máy này hay thiết kế tổng thể của chiếc máy này nó không khác biệt so với con ROG Phone 5 mà các bạn đã thấy từ trước Tức là chúng ta vẫn sẽ có những cái họa tiết, vẫn có những cái chữ, vẫn có những cái thứ đẹp đẽ của con ROG Phone 5 ở đây như là những cái chấm vuông tạo ra hình tam giác và có logo của ROG nằm ẩn ở bên dưới khi mà các bạn bật nguồn lên thì tất nhiên thì màu mè nó sẽ nổi lên và nó ánh sáng các thứ đẹp lắm Đó, các bạn thấy không? Đó, xịn chưa, xịn chưa và các bạn cũng sẽ có một số những họa tiết để nhìn nó gaming hơn Ví dụ như là OS, Republic of Gamer ST2006, AOG Nói chung rằng là nó chả khác biệt gì so với cái con AOG Phone 5 cả Bên trên đây thì các bạn cũng sẽ có cụm 3 camera Và cái thiết kế cũng như là cảm biến của nó là giữ y nguyên Tức là các bạn sẽ có cảm biến chính là 64MP Cảm biến Ultra Wide 13MP Và cuối cùng là cảm biến Macro 5MP Quay ra với cái màn hình đi, lại là một thứ quen thuộc nữa mà chúng ta cũng đã thấy trên ROG Phone 5 Tức là màn hình của con này thì nó cũng giữ lại cái công nghệ, giữ lại cái độ phân giải, giữ lại cái kích thước y chang thôi Các bạn sẽ có ở đây kích thước là 6,78 inch, tức là làm tròn lên thì nó là 6,8 inch độ phân giải Full HD Plus, tấm nền AMOLED Và các bạn sẽ có tần số quét là 144Hz Và điểm mạnh của những con gaming phone này đó là nó sẽ mang tới cho các bạn một cái tần số quét cảm ứng rất là cao Tức là ngoài cái tần số quét của màn hình ra thì chúng ta còn có một cái yếu tố đó là tần số quét cảm ứng nữa Thì khi mà các bạn sờ trên tấm nền cảm ứng của những con này các bạn chỉ cần di chuyển rất nhẹ ngón tay thôi là ngay lập tức những cái icon nó đã đi theo rồi như vậy thì nó sẽ mang tới cho chúng ta cái độ chuẩn xác tốt hơn khi mà các bạn sử dụng để chơi những tựa game fps vốn là những tựa game yêu cầu đòi hỏi là phải có độ chính xác rất cao ở phần cảm ứng ví dụ như call of duty hay là ví dụ như bắp chi chẳng hạn đúng không ạ hay ngay cả gen sim bắc các bạn vuốt các bạn lướt chiều các thứ no đều sướng và về cái tấm nền AMOLED này thì cái trải nghiệm màu sắc trên nó không có gì phải nói nữa rồi Nịnh mắt tương phản cao, màu đen sâu Và thêm nữa với cái màn hình này nó có độ sâu màu lên tới 10bit tức là 1 tỷ màu đó các bạn Thì trải nghiệm tất cả mọi thứ trên màn hình nó đều là sướng các bạn ạ Tiếp tới đó chính là cấu hình Thì đây sẽ là điểm mà ROG Phone 5S được nâng cấp so với phiên bản tiền nhiệm Đó là nó sẽ có con chip Qualcomm Snapdragon 888 Plus Các bạn sẽ có 16GB RAM và các bạn sẽ có 256GB như trong à, Với cấu hình này mình cũng đã chấm thử điểm Antutu Benchmark Thì các bạn sẽ có đây là 847.343 điểm Trong đó thì CPU là 216.148 điểm Và GPU là 328.646 điểm Trời ơi! Cái số điểm nó ngất ngưỡng các bạn ạ Và cái số điểm như này thì chả có con game nào có thể làm khó được nó Ví dụ như con game Genshin Impact đi Là một trong những con game được đánh giá là đồ họa đẹp nhất Và nặng nhất trong thế giới game dành cho những chiếc phone Thì ROG Phone 5S vẫn có thể mang lại chúng ta những trải nghiệm chơi Genshin Impact rất là ngon lành Mượt mà đồ họa thì nhìn vào cứ gọi là ối rời hơi luôn Và các bạn có thể tung chiêu thoải mái này Đánh quái các thứ sướng cực kỳ luôn Nói chung rằng là với con ROG Phone 5S này thì Chiến Gen Sim Bắc cứ gọi là hết nước chấm các bạn ạ Ngoài ra cái phiên bản cập nhật mới của Gen Sim Bắc thì cũng mang tới chúng ta thêm hai vị tướng mới cũng khá là thú vị đấy nhưng mà mình vẫn chưa được sở hữu các bạn ạ Một con thì sẽ tên là Gorau còn một con thì sẽ là Arataki Ito à, Mình thì sẽ thích cái con Ito hơn bởi vì <cười> dù gì nó là tướng năm sao mà thì hai con này đều thuộc nguyên tố nham Và con Ito theo như giới thiệu ấy thì nó sẽ là một con tướng có dòng máu quỷ tộc chảy trong người là có tốc độ di chuyển nhanh như chớp Đấy nghe giống giống như kiểu mặc cà rồng các bạn ạ à, Dấu hiệu nổi bật thì là cặp sừng ma ơi nhưng mà mình không có 
sừng các bạn ơi Mình không thích sừng Giọng nói thì lớn kinh người Rồi phong cách thì luôn làm những điều vượt xa ngoài sức tưởng tượng của người bình thường Nói chung là con tướng này là một con tướng mình rất là mong chờ Và mình rất mong muốn được sở hữu các bạn ạ Đấy các bạn có thể thấy rằng là ROG Phone 5S này mà chiến Zexim Park thì chẳng có gì phải bàn cãi nữa à, Nhưng mà khi chơi thì mình vẫn khuyên là các bạn nên trang bị những cái quạt kiểu Aeroactive ấy Để cho nó làm mát cái vùng sau lưng này Nó tản nhiệt tốt hơn thì chúng ta sẽ có độ ổn định là ngon lành hơn rất rất nhiều Tới với những thứ tiếp theo mà có trên con ROG Phone 5S này Đó là các bạn cũng sẽ có đây là phần trigger Và tất cả những cái thứ mới mẻ nhất của ROG Phone 5 thì ROG Phone 5S cũng có Ví dụ như là những cái thao tác để cho các bạn có thể kéo qua kéo lại, vuốt qua vuốt lại Hay là chia đôi trigger để chúng ta có tới là bốn trigger Hoặc là các bạn cũng sẽ có những cái thao tác trigger ảo hất qua hất lại, hất qua hất lại Để có thể uh, hỗ trợ trong nhiều những tựa game hơn Thì con máy này nó đều đáp ứng tốt để cho các bạn có những trải nghiệm tốt nhất, tuyệt vời nhất khi mà sử dụng để chơi game còn camera của con ROG Phone 5S này thì do là mình không có con ROG Phone 5 ở đây nên không thể nào mà so sánh trực tiếp được cho các bạn về việc là nó có cải thiện cái chất lượng chụp hình hay là không Nhưng qua một số bức ảnh mà mình chụp trong điều kiện thú sáng cũng như điều kiện đầy đủ sáng thì mình có thể cảm nhận được rằng là cái chi tiết và cũng như là màu sắc trên con này nó được cải thiện tốt hơn một tí Và cái thuật toán cũng như là cái cân bằng trắng trên nó cũng đã làm tốt hơn và nó bám sát với thực tế hơn à, Còn cụ thể khi nào mà mình mượn thêm được con ROG Phone 5 thì mình sẽ để cạnh và so sánh chi tiết đến cho các bạn về hai cụm camera này để xem là nó có cải thiện được nhiều hay không và nó cải thiện được như thế nào nó sẽ kỹ hơn so với việc là chỉ ngồi chém gió như thế này các bạn nhá nói chung rằng là đấy là tất cả những thứ những cái thay đổi ở trên con ROG Phone 5S mà chúng ta có thể thấy được chúng ta có thể cảm nhận được khi mà vừa cầm con máy lên và cũng như là con này thì bây giờ mình vào trong cài đặt mình thấy thì nó vẫn sẽ đang chạy ở trên Android 11 các bạn ạ hy vọng là nó sẽ sớm được nâng lên phiên bản Android 12 để mang lại cho chúng ta những trải nghiệm mới mẻ và mượt mà hơn còn các bạn thấy sao về ROG Phone 5S và các bạn thấy mức giá 20 triệu 990 dành cho con máy này thì có thực sự đáng mua hay không? Hãy comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dạy tại đây nhá. Các bạn có thích đừng quên đăng một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.